Величие Гамлета в том, что он умудрился, иначе не скажешь, заподозрить в том, что бытие не есть чистое благо, и что нужно найти силы в этом нечистом благе, которое возможно завершиться просто клацающим черепом, найти новые ориентиры для жизни. Поэтому он стал героем нового времени, так говоря, просто. То есть он вдруг всмотрелся через все свои потрясения. Там, Мать учудила, отца убили, убийца отца стал жить с матерью, стал твоим королем и твоим отчимом. Бытие рассыпалось. Он в него всмотрелся по-честному и понял, что не только жизнь рассыпалась, а бытие рассыпалось, и Бог исчез. А умирать он не хочет, хотя думает об этом. Значит, надо как-то собрать какие-то осколки и смыслы, чтобы жить дальше. Чем занимается собственно, человек э, философский после Гамлета. Чем он занимается? Не во всех системах, конечно, но не случайно Гамлет – это какое-то наваждение, потому что миллионы текстов эксплуатируют шекспировского Гамлета для создания своих часто менее качественных реальностей. Вот, вот это вопрос -то в том, как действует художественный текст. То есть э, он... Э, как бы дает ответ, он дает ответ тем, что в ситуации чудовищной депрессии, которую нам невозможно представить, он все-таки идет до конца. То есть он не убивает себя сам раз, он произносит абсолютно новые слова два, в-третьих он примиряется с Лаэртом, в-четвертых, он все-таки убивает Клавдия. И в-пятых, он умирает, примеряя на себя смирение. Не смиряясь, я бы сказал, а примеряя на себя смирение. Это очень немало для, для человека, попавшего в такие условия. Условия невыносимые абсолютно.